Hallo Tubies und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. Wir widmen uns den Patch Note 2.25. Und zwar gehen wir der Reihe nach vor. Als erstes schauen wir, welche neuen Rezepte gibt es, die wir craften können. Dann schauen wir uns die Waffenreihe Königinwache an. Das ist sowas wie die Anima, die wir damals hatten. Und dann gucken wir uns das Ganze nämlich auch für die Handwerker an. Die können jetzt in der Himmelsstadt ähm, bzw. die Himmelstahlwerkzeuge erlangen für die Haupthände, die auch mit jedem Patch erweitert werden. Ja, reden wir nicht lang drum rum, fangen wir gleich an. Wir sehen uns hier wieder in Eosea. Dann wollen wir mal schauen. Also, als erstes schauen wir uns jetzt mal die Rezepte an. Was wir denn da Neues haben. Ich switch mal auf den Crafter um. So. Dann gehen wir wie immer einmal auf Neu hinzugefügte nur anschauen. Und sehen, dass wir jetzt, wenn dann... Ah ja. Nur im Meisterrezept was Neues ist. Nee, das ist alt. Das ist alt. Das konnten wir ja schon alles machen. Hm. Das ist die 480er Ausrüstung. Dann glaube ich, dass wir nur... Ähm, was Neues in den... Unterkünften machen können. Ich gehe trotzdem einmal alles durch. Das ist die Waffe. Den Rosshanisch hatten wir auch schon. Ah, kristallisierte Koralle Mobiliarstück. Die könnte neu sein. Da bin ich jetzt gerade nicht sicher. Ne, was war das? Na, das waren die Stiefel. Weber hatten wir. Was ist das? Ne, auch nichts Neues. Und... Ne, da nicht. So, das heißt, es sind wirklich Wendern in den Unterkünften. Frühstück von Bismarck war aber auch nicht neu. Da, Geschirr, Geschirrset, Kosmetika-Koffer, Rosenwandblumenkasten, Abtropfgestell. Ne, das hatte ich schon gemacht. Das ist auch nicht neu. Blumige Ziegelsteinwand in der Gartenausstattung. Ne, das ist aber auch nicht neu. Hm, Picknickkorb. Steppenbett. Das könnte neu sein. Also ich hatte gelesen, dass die... Ähm, dass es halt neue Gegenstände sind, ähm, die den Designerwettbewerb wieder gewonnen haben. Obwohl, das könnte neu sein. Ich glaube, da sind nur... Herrenhaus Frisiertisch, der ist definitiv neu. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auf jeden Fall neu. Die Kaffeemaschine ist alt, aber der Frisiertisch ist neu. Also das heißt, unter den äh, Mobiliarsachen sind ein paar neue Sachen dabei, aber nicht viel. Käseregal, ich glaube, das gab es auch noch nicht. Die dicke Katzenwanduhr. Nee. Das Aquädukt, glaube ich, war auch nicht dabei. Ja, das heißt also, neue Rezepte sind dann ein paar in den Unterkünften, aber keine neue Rüstung oder... Ähm, irgendwas in der Art ist nicht dabei. Okay, gut, das waren die neuen Rezepte. Dann würde ich sagen, begebe ich mich jetzt nach Kugane X12Y12 und da schauen wir uns dann die neue Auftragsreihe für die Waffen an. Da bin ich ja mega gespannt drauf, wie das gemacht ist. Ich muss ja sagen, in ähm, Stormblood... Das, äh, da habe ich die überhaupt nicht mitgemacht, weil ich fand das nicht toll. Mir gefiel das einfach nicht in ähm, Eureka, das ganze Prinzip. Ich weiß nicht, ich hatte es mir äh, mal einen Tag angeguckt, aber dieses ganze fate farm und so, das war mh, nicht meins. Das ist ja genau dasselbe wie die Fates in, äh, ähm, in ähm, Shadowbringers. Was man kriegen kann, ist toll, Fälle und so weiter, gerade für die Crafter, aber... Ähm, 
ich weiß nicht, es ist nicht mein Prinzip, dieses stupide Farm. So, und hier soll das Ganze ja über eine Inni wohl laufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, ähm, ja, also, dass man die Sachen irgendwie über die Inni besorgen kann. Also, das finde ich jetzt schon sehr spannend. In, ähm, äh, Heavensward fand ich die Reihe sehr gut. Da musste man Innis laufen, aber eben halt verschiedene Innis und ein paar verschiedene Aufgaben machen und so. Also das fand ich schon ganz interessant eigentlich. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt so ist wie äh, halt in Heavensward das Ganze mit der Anima-Waffe war. Die habe ich auch für, ich glaube, vier oder fünf Klassen komplett fertig gemacht. So. Dann ziehen wir uns einmal um. Bist du auch der Richtige? Ja. Lang lebe die Königin, genau. wieder zurück. Ich bin sowas von megamäßig geflasht. Also, wow. Die Geschichte ist Hammer. Die Inni, die man dafür läuft, ist megamäßig. Aber ich habe es jetzt nur mit einem Astrologen gerade gemacht. Es ist... Äh, äh, Nee, das müsst ihr echt selber spielen. Ich war erst mal überlegen, ob ich es zeige, aber das ist so megamäßig. Das müsst ihr wirklich selber machen. So, ich habe jetzt auch, äh, nachdem ich diesen Inhalt abgeschlossen habe, die Geschichte eigentlich abgeschlossen habe, weil den Inhalt werde ich, glaube ich, nicht nochmal laufen müssen, ähm, habe ich jetzt die Sonnenwende bekommen, also meine Astrologenwaffe. Äh, ich habe fünf Materieslots da drin, das ist megamäßig. Und äh, die Werte lassen sich auch sehen, finde ich. Und es ist eine 485er Waffe. Weiter verbessern kann ich sie jetzt nicht. Das wird dann wohl mit den nächsten Patches dann immer wieder erweitert werden, dass wir die dann weiter ähm, ja, verbessern können oder so. Wir müssen wieder diesen Seelensand äh, uns besorgen. Da gucke ich jetzt gleich mal in Frohe Halde, was wir genau dafür brauchen. Dann nehme ich euch mit. Und äh, ich kann nur sagen... Ähm, Sie haben es wieder geschafft, wirklich zu flashen, zu... Die Inni ist einfach nur der Burner gewesen. Es war toll, es war... Oh. Nee, also müsst ihr auf jeden Fall mal machen. So, das heißt also, die Waffe habe ich. Hätte ich jetzt noch eine andere Klasse auf 80? Nein, das habe ich nicht. Ich bin noch am Level. Könnte ich dann hier bei äh, Slattern ähm, nochmal eine Waffe annehmen. Ne? Also wenn ich jetzt auf meinen, ähm, nehmen wir mal den Weißmagier, umswitche, da bin ich jetzt noch äh, 76, ähm, dann könnte ich diesen Auftrag nochmal annehmen und wie er dann aussieht, weiß ich nicht, muss ich mir dann anschauen. Aber ich bin echt fix und fertig, das war sowas von hammermäßig genial. So, jetzt porten wir uns einmal nach äh, Frohe Halde, weil da bekommen, bekommen wir diesen Sand nämlich. Jetzt bin ich nämlich gespannt, was wir für diesen Sand brauchen. Also es sind alte Bekannte in der Inni aufgetaucht. Es sind ähm, Lücken gefüllt worden und eine riesengroße Offenbarung gab es auch. Also wer die Geschichte sieht, skippt die Sachen bloß nicht. Wenn euch die Geschichten interessieren, nicht skippen, auch wenn ihr heiß auf, dieser Wa auf diese Waffe seid. Ähm, es ist einfach mega mäßig. Ich bin sowas von geflasht immer noch. <lacht> so, dann wollen wir mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Äh, ich habe jetzt nämlich leider vergessen, welche von den Damen das hat. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich vermute mal eine von denen hier. Äh, Rowena selbst, glaube ich, war es nicht. Aber wir können mal gucken. 
Nö, die war es nicht. So, Spezialwaffen. Äh, da. Tafnir Seelenstaub. Ich glaube, der war's. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist definitiv der Tafnir Seelenstaubsand, den wir bei Hismena hier bekommen. Den brauchen wir dann ähm, für die Spezialwaffen, also für die anderen Waffen, wenn man jetzt nochmal ähm, eine andere Waffe äh, ja, machen will. Ja, für 250, finde ich, kann man nichts sagen. Das ist äh, relativ günstig für den ersten Schritt, finde ich das echt eine super Sache, auch schön ausgedacht. Bis jetzt müssen wir für die erste Waffe, den ersten Teil, nichts machen. Und das Prinzip scheint wirklich so zu sein, wie damals in, ähm, äh, in, 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 in Heavensward. Äh, wir nehmen die Quest an und dann wird halt mit jedem Patch geht es dann weiter und dann kann man die Waffe immer mehr verbessern und sogar der gute Gerold ist wieder mit dabei. Es ist witzig, es ist fesselnd, es ist alles. Also auf jeden Fall annehmen. So, dann hätten wir das mit der Waffe auch wissen, wie es geht. Jetzt porte ich mich wieder zurück zu den Fundamenten. Weil jetzt wollen wir natürlich gucken, wie ist das mit dem Himmelstahlwerkzeugen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man da auch so eine megamäßige Quest hingekriegt hat. Aber ich denke mal, die wird sich im Rahmen halten. Ja, und, ach ja, ganz wichtig, wenn ihr dann ähm, die Reihe abgeschlossen habt, in dem Areal, wo ihr dann seid, was ihr im Übrigen über die Enklave ähm, danach erreicht, äh, da gibt es noch eine zusätzliche Quest. Und... Ähm, die müsst ihr dann einmal kurz euch anschauen. Äh, damit schaltet ihr nämlich noch eine Prima E frei. Welche Prima E das ist, das sage ich jetzt mal nicht. Weil, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht spoilern. Ich weiß nicht, wie schnell einige sind. Und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall, wenn ihr die Quest habt, noch gucken, die zweite Quest annehmen. Und dann habt ihr eine neue Prima E in der Liste. So, jetzt muss ich in die Himmelstahlwerkstätte. Da ist da die Quest. Ja, so. Und ja, die Rezepte haben wir uns auch angeguckt. Das war dann eigentlich auch das gesamte Patch, ne? Also jetzt noch die ähm, Werkzeuge und mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht in dem Patch drin. Also, was heißt nicht mehr? Ist ja schon eine Menge. Ich persönlich muss ja jetzt auch noch so viel leveln, um mir dann die anderen äh, Reliktwaffen auch noch holen zu können. Äh, verlaufe ich mich jetzt gerade oder bin ich hier richtig? Äh, ich glaube, hier muss ich rein. Ja. So, dann zeigt mir doch mal, wie es geht. So, die Quest habe ich jetzt abgeschlossen. Ich hatte jetzt gerade den falschen gezeigt, weil ich den Maschinisten hier nicht angenommen habe. Eine Klasse, die ich niemals annehmen werde, deswegen werde ich diese Quest nicht los. Ähm, die Quest beginnt äh, an den Fundamenten und zwar in den Schwaden bei X14Y12, also kurz vor den Strebewerken, wenn ihr da eintretet. Da beginnt die ganze Quest. So, jetzt bin ich mit der Quest fertig und habe hier den Himmelstahl-Werkzeugkiste bekommen, extra für meinen Weber. Jetzt entpacke ich die und bekomme die Himmelstahl-Nadel. So, gucke jetzt einmal, was haben wir denn da? 440. Hm. Naja gut, ist nicht besser als das, was ich jetzt angelegt habe. Aber ich soll jetzt aus meinem Notizbuch, und zwar unter Ischgard, ist jetzt ein neuer Punkt, und zwar die Himmelstahl-Werkzeuge entstanden. Diese beiden Rezepte soll ich jetzt craften und ähm, dann hier bei ihm wieder abgeben. So, und hier drin bekomme ich jetzt die äh, ne, nicht die Materialien, sondern genau den Auftrag, also beziehungsweise das, was ich jetzt mit der Nadel zusammen nämlich abgeben soll. Das sind 20, 20 mal diese Werkstätten Mondgarn. Wenn ich die habe, äh, fertig habe, gebe ich ihm die Nadel und bekomme dann die Himmelstallnadel plus 1, also der erste Schritt der Verbesserung. Und wenn man sich da den Vergleich anguckt, dann sind wir bei 455. Und es sollen wohl jetzt drei Schritte machbar sein. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir nämlich hier auch Stufe 3 drin. Das wäre dann der nächste Punkt. Da muss ich dann 30 mal den Samt herstellen, ihm dann die Nadel geben, die einmal schon verbesserte Nadel. Und bekomme dann endlich in lila die beste Nadel. So, das ist eine 475er Nadel dann. Und dann schauen wir mal, was kriegen wir noch. Ah, das ist ja nett. Okay, wenn man jetzt äh, die 
Nadel verliert, dann kann man sich die hier auch besorgen. Also man kann im Endeffekt gleich hier sich alle äh, Anfänger Reliktwaffen oder Relikt... Ja, wie soll man das jetzt eigentlich nennen? Ja, Reliktwerkzeuge nenne ich es jetzt mal. Kann man sich dann hier kaufen und bei ihm dann das eingeforderte Material mit dieser Relikt... Äh, mit diesem Reliktwerkzeug dann eintauschen. Dasselbe gilt auch für die Sammler. Ähm, da haben wir dann... Ich switch mal eben um. Im Sammlernotizbuch einen neuen Eintrag. Und zwar unter Speziell oder Spezialist, die Himmelstahlwerkzeuge. Da finden wir dann die beiden geforderten Gegenstände, die wir brauchen, um das Werkzeug dann zu verbessern. So, und unter Waren, ähm, das ist jetzt für die Fischer sehr wichtig, da gibt es spezielle Köder, weil es ist natürlich wieder mal so, dass äh, spezielle Fische reingepatcht worden sind und dafür braucht es dann noch diesen speziellen Köder. Also nicht einfach so losrennen und fischen, sondern hier bitte die Köder mitnehmen. Ja, das war es dann jetzt eigentlich auch für die Folge. Wir sind jetzt alles durch. Ich werde mich jetzt noch mal in Ruhe an die Werkzeuge geben. Und wenn ich da noch irgendwas Besonderes finde, gibt es natürlich in den fünfigsten Tipps oder in Shelly Wills Wissen Näheres dazu. Aber ich denke, es hat, ist eigentlich relativ einfach, wenn man das Prinzip kennt äh, von, äh, von, den, von der Himmelsstadt. Ähm, das ist ja eigentlich im Endeffekt nichts anderes. Craften, abgeben und eintauschen, so wie man es auch mit seinen anderen Waffen immer bisher gemacht hat, mussten wir das ja auch in verschiedenen Schritten, also nicht Waffen, Werkzeugen, verschiedenen Schritten etwas craften und mit der alten Waffe dann zusammen abgeben. Aber es ist cool, wir haben jetzt dann eine lila Waffe mal für die Handwerker und Sammler. Das gab es bisher noch nie, also das ist sehr, sehr cool. Und es ist halt auch so, dass ähm, wir dürfen jetzt bis Schritt 3 gehen. Und mit jedem Patch wird jetzt, äh, ja, jetzt dazu gepatcht, einmal für die Waffen auch, für die Königinnenwaffen, wie auch jetzt für die Himmelstahlwerkzeuge, dass man die immer noch weiter verbessern kann. Also ich persönlich bin super begeistert davon. Ich finde das richtig genial. Ähm, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet äh, oder ob ihr noch irgendwelche Erklärungen mehr gerne hättet. Dann mache ich auch dazu gerne ein Video. Ja, und dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Spiel. Bleibt alle gesund. Und wir sehen uns dann bald wieder hier in Eosea. Eure Annie und eure Shelly.